Guilherme, acho que o, o, o tema central desta segunda-feira é o próprio debate que nós vimos ontem, né? Ser televisionado ali pela Bandeirantes e um pool de imprensa. Queria saber como que está a sua avaliação sobre esse debate, principalmente porque até o último minuto praticamente ainda não havia essa percepção de que estariam frente a frente o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro nesse embate direto, né? E aí eles decidiram ir. Queria saber como você viu essa, esse debate, o que, que ficou de percepção para você sobre este primeiro encontro entre os presidenciáveis. É, o, de, o debate ontem ele não fugiu muito do esperado, né? A gente tem o ex-presidente Lula em primeiro colocado nas eleições, nas pesquisas e isso faz com que ele naturalmente se torne a grande vidraça, né? É, ele, ele se colocou numa situação um pouco difícil, porque ele não podia deixar de ir, né? Porque ele não podia deixar de enfrentar é, é, o atual presidente Jair Bolsonaro, mas ao comparecer ao debate, ele se colocou ali numa posição onde ele naturalmente seria o mais atacado. É sempre essa a estratégia em qualquer debate em grandes democracias. Né? É, nesse sentido, na minha avaliação, o presidente Lula ele, ele foi o grande perdedor, porque é, não tinha nada ali que ele pudesse dizer para converter mais votos, é, e por outro lado, ele abriu o flanco para ser atacado como foi. Né, em seu turno, o presidente Bolsonaro ele, né, fez o que a militância né, e os eleitores dele esperavam que ele fizesse, o que gerou vários cortes aí nas redes sociais. A gente passou a noite de ontem e o dia de hoje é, é, vendo aí esses cortes rodando nas mídias sociais, que era o que a equipe de campanha dele esperava. Né? Foi muito agressivo com seus principais adversários, aí, que é o Partido dos Trabalhadores e a própria imprensa, inclusive, uma nota aí para o grande entreveiro que ele se meteu com a jornalista da TV Cultura, Vera Magalhães. Mas a militância dele gosta desse tipo de coisa, né? Então, eu acho que entre os dois principais candidatos, é, nesse debate, o presidente Bolsonaro levou a vantagem. Agora, você tinha candidatos como Ciro Gomes e Simone Tebet, que é desconhecida, é uma senadora muito atuante, mas desconhecida, nacionalmente, que para mim foram os grandes vencedores. É, o candidato Ciro se colocou numa postura técnica, como quem diz, eu sou o único que tem um verdadeiro projeto para o Brasil, né? um projeto pensado, estudado, ele fala isso diversas vezes, e a candidata Simone Tebet aproveitou, né, a, 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 digamos assim, perda de controle, se proposital ou não, do presidente Bolsonaro com a jornalista Vera Magalhães para surfar na onda de defesa do direito das mulheres. Na minha visão, foram os dois grandes vencedores do debate. Por quê? Porque tinham espaço para crescer. Uhum. Né? O presidente Lula, como é o primeiro colocado, já é um candidato muito conhecido nacionalmente, com histórico muito conhecido, um líder popular indiscutível. Né? Não tinha muito espaço para crescer nas pesquisas. Né? Tinha espaço para apanhar e apanhou. Uhum. Ah, ah, por outro lado, Jair Bolsonaro, a mesma coisa, atual presidente, muito conhecido, mas tinha aí essa carta na manga da expectativa de que ele fosse agressivo e o foi. Agora, Ciro e Simone é, é, foram os grandes vitoriosos, Simone se colocou equidistante ali entre Lula e Bolsonaro, inclusive Lula chamou ela para uma espécie ali de panelinha em algum momento, quando falou pela primeira vez dos decretos, de sigilo de 100 anos que o governo impôs ali a, a, ao ex-ministro ex -ministro da Saúde, Pazuello, e ao Bolsonaro, mas ela não engajou, né? É, se, se colocou contra os decretos, mas bateu na uhum. corrupção dos governos petistas, né? Ou seja, ela, ela não, não entrou na dança do ex-presidente Lula. E aí, Felipe Dávila e, e Soraya, né? Enfim, estavam ali por... por pela própria regra do debate, né, a Soraya, a senadora Soraya, é, presidente nacional do, das Mulheres do União Brasil, até protagonizou ali alguns momentos perfeitos para que ela virasse meme na internet, e imagino que virou, é, mas, mas para mim o grande destaque, os dois grandes destaques é Simone e Ciro são os grandes vencedores do debate, 
é, Bolsonaro com uma pequena vantagem em relação a Lula, porque fez aquilo que era esperado dele, né? 